Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tales of Cilia. Vamos a seguir por aquí, por donde la dejamos. Y vamos a activar la escena esta. I really don't think about it. Well, you should, since the manolobe is inside your brain. Wait, really? I hear that sometimes the spirits will help themselves to a nice chunk of brain along with the mana. So don't channel too much, or that pretty little skull of yours will end up as hollow as a coconut. Ah! I don't want that to happen. <laughs> Come on, Qué bueno, tipo. don't scare her like that. Bueno. Vamos a activar las las, cinema, las bueno, cinemáticas, por así decirlo, de que hay y ahora empiezo a explicar una cosa, así que... ¿Os acordáis, no? Que nos atacó Yeo. Ay, qué bonito. La alegría de los champions. A ver qué nos dice esto. What if you steam them with garlic and butter? Would that be good? Sure sounds good to me. You could make cream of smoked shroom soup. What if they were wrapped in bacon? That would be amazing. Wow, Elise. I didn't realize you liked food so much. Oh, I... I just... She's having a growth spurt. Don't judge. Le gusta la comida más que tu lápiz. El secreto... Arte del control de monstruos, venga, pues otra escena. ¿Ves cómo ese Jao guy hizo monstruos su trabajo sucio? Un buen truco. Ivor tiene alguna habilidad para controlar monstruos, pero no está nowhere near ese nivel. He escuchado que hay un clan en Anjou que sabe el arte secreto de monstruos. Me pregunto cómo funciona. Monstruos son un pain. Molaría que alguno del grupo supiera controlar monstruos, pero ya os digo yo que no. ¿Es fácil de esta manera? ¿Quieres realmente matar a un monstruo hablante? Creo que no. I would crush them with witty repartee. That's true. If we could negotiate with monsters, we wouldn't need to fight them all. But even if they could talk, they'd all be speaking monsterese. So hire an interpreter who's fluent in this language. <laughs> And then it turns out that's exactly what the secret art is. Whoa! <laughs> Madre mía. Bueno, gente, a ver. Tenemos un arroz de sosa, por lo que veo activado. Tenemos el orbe. Vamos a... ¿Podría haberlo hecho otra de cámara? Sí, podría haberlo hecho, pero no lo he hecho, jiji. Así que vamos a subir esto. Tandimos un poco. Madre mía, qué diferencia de estadísticas con la partida que tengo yo aparte. Porque vamos, ciento y pico y tal, cuando, yo que sé, Mila, por ejemplo, no, pero con Jud tengo mil de fuerza, ¿sabéis? Entonces, a ver... Vamos a ver, ¿cuál es la habilidad tocha? Esta. Vale, sí, 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 sí. Esta habilidad mola cantidubi. Vamos a activarla. Y de paso nos gastamos un puntito más. Los pH son muy importantes. Voy a ver cómo voy de pH. Porque... Ay, la verdad es que el PT también me hace falta. Además, inmunidad y tal... Venga. Vale. Quiero hacer una cosa, a ver. Eh... <coughs> Aquí, vale. Vamos a poner... Eh... Asalto remolinado aquí, porque yo lo tengo así en mi partida normal. Esto para el lado. Anillo de llamas y... Venga, hay bola de fuego. Es que todavía, todavía es jovencita la mila que llevo. <risa> vale, a ver. 
Tenemos activada... Vale, ya está. No, no hay más que hablar. Tenemos que tirar por aquí, punto. Uh -huh. Claro, el otro día me puse... No, si ya, ya le subiré yo... Los estos. Pues no. Al final no se lo subí. El orbe del iré. Pero bueno, así vais viendo el proceso y os vais quedando un poquito con la copla. A ver, nos quedan dos puntitos. ¿Esto qué era? Hombre, ya está. Es que no hace falta ni pensárselo. Vale, ocho más. A ver, ¿tú qué me cuentas? Pues tú lo mismo. Lo bueno de esto es que te señalan por dónde tienes que ir. Y eso mola, porque más o menos así te orientas un poco, ¿sabéis? También os digo, las características que más sobresalga el personaje, pues... Eso es lo que tiene que destacar, ¿vale? Mm, asalto 2 es muy importante, así que, pues lo mismo. Solo que este sí va a poder tener asalto 2. Ahí está, muy bien. Vale, y ahora... Elise, que bueno, no hace falta ni preguntar. Hay uno de inteligencia, se sube. Nos expandimos el orbe de Lilium. Y no sé qué he ganado ahora mismo. Está de más decir que Elis, esto es lo último que se sube, la fuerza. Vale, le damos por aquí. El pH está bien, pero ¿qué habilidad es esta? Cobarde gallina. Esta realmente no está tan bien. El pH me interesa, pero... Voy a ver cómo vamos de pH con, con Elis. Tenemos solo tres para todo esto, que tenemos la habilidad mago y todo, hombre, pues sí. Sí que me interesa. No me queda más remedio, vamos a coger PH y PT, que es muy necesario. Y bueno, pues un poquito más de fuerza, no pasa nada. Sí, total, también tenemos que activarlo, ¿no veis? Uh, lo malo es que tenemos un punto solo. Vamos a hacerle que aguante un poco más. Vale, perfecto. Um, ¿Qué más? Mira, ya está. Están todos, ¿no? Vale, somos, somos cuatro. Estoy acostumbrado a tener más. A ver... ¿Qué más tenemos? A ver, asalto 2. ¡Uf! Uh, no me puedo subir a asalto 2. Mierda. Mm. Vale. Vamos a pillarnos. Asalto 2 y ya está. Porque en realidad no podemos pillarnos nada más. Este... Espíritu no hace falta de momento. Así que nos pillamos esto y esto. Vale. Oh, creo que nos da, sí, nos da para todo Inmunidad, carga plus mm, Uff Espérate, que igual esto mm, uh, Esto Asalto 2 Y Elis, pues Vamos a activarle mago Gananza momentánea que era Mmm hay algunas habilidades que no sirven tanto, ¿vale? ¡Uah! Vale. Joder, la espiritología de Elis. Pues nada, vamos a desbloquear esta escena. Although it does sound like Elise here can channel spirits based on intuition alone, just like Mila. You're really something. You betcha! Jude knows what's what! Remember that you're still a child, though. In combat, you must prioritize self-protection. Oh, okay. Mila's just worried about you. She's right. You be careful out there. Yes, perhaps that's what I should have said. Do you understand? Yes, ma'am. Vale. Cogemos esto, botellas sagradas, que son muy útiles. Avanzamos un poquito... Bueno, vamos a explorar un poquillo la zona, como tenemos que hacer siempre. Siempre que, que entremos en una zona nueva, la tenemos que explorar, vamos, pero a más no poder. Que creéis que la habéis explorado bien, la volvéis a explorar. Que habéis terminado y de decir, bueno, ya he explorado dos rincones, la volvéis a explorar. Y así, seguro que os dais cuenta... De que hay algo que os habíais dejado. Al menos a mí me pasa bastante. Vale. No sé en qué, en qué dificultad estoy jugando ahora mismo, la verdad. 
Hay una cosa que no me gusta de Tales of Silia Y es que cuando hay muchos enemigos en pantalla se, re se ralentiza el combate Eso es una putada Vamos a dejar de combatir porque por aquí los enemigos son muy débiles Y no nos dan nada No nos dan experiencia ni nada O sea que no, no conviene en realidad Como tenemos que ir a Sharilton Pues... Sharilton, Sharilton... Tenemos que ir por aquí. Ah, no, 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 no. Aquí. <risa> Digo yo, ¿dónde queda Sarilton? ¿Qué me estás contando, negro? Estuve revisando un poquito esta zona. También creo recordar. Guarda aquí, no sé. Venga. Vamos a entrar a Sarilton. Venga, un poquillo de, de chicha ya para el juego. Jesús. Hey, check out this shop. It looks pretty interesting. Hoy vamos a conocer a un nuevo personaje. Ahora que lo pienso. Why do all the folks around here seem so tense? Word is, foreign spies broke into a military laboratory in the capital. The king sent his personal guards here. Las gafas le quedan super bien. Looks at them funny. Not very good for business, that's for sure. Uh, right. Um. Wow, that cup is so pretty. Yeah, it's pretty, all right. Pretty expensive, that's for sure. <laughs> no se calla nada, tipo. That's a genuine Efreet fired cup. Is that right? So this was handmade by Efreet? Nope. Uh, huh. Well, I highly doubt that. It looks like these patterns are far too wild. Efreet values order over all else. <laughs> well, you talk as though you've had the honor of breaking bread with one of the four great spirits. Your observation is accurate. True Efreet fired ceramics are known for their geometric precision. That's odd. The stamp here says that this set was made over 18 years ago. I see. Yes? Uh, what about it? That's quite peculiar. If I'm not mistaken, mankind lost the ability to summon a freak around 20 years ago. Oh, da pillado. The freak didn't make it? What a shame. It's so disappointing. But even still, I think it's a lovely cup, so I'll take it. Uh, of course. I'll even be happy to offer you a nice discount. Capellada ahí, bitch. I got quite a good deal, thanks to your help. I'm Brussel Cheryl. Pleased to meet you. ¿Qué os mola el nuevo personaje? Pues es el viejo. I'm happy to be at your service. Thanks again. You simply must join me for tea at my manor. Well, who are we to turn down a free lunch? Shall we swing by later? I live just south of the Central Plaza. I look forward to seeing you. Do we really have time for that? Well, I can think of several reasons we might want to take advantage of her hospitality. He's right, actually. Staying in an inn could be risky with all these guards everywhere. Hmm. Very well, then. We'll take time for some tea after we traverse the town. <risa> Mila se hace la remolona. A ver, esto, este sitio está bien porque es un mercado grande y tal, hay un montón de cosillas. Pistas del vendedor de juguetes ambulantes, a ver. 
efectos secundarios. The peddler who sells TPOS toys might be in Sherrilton. Let's ask around town and find out if anyone's seen any talking stuffed animals. Wow! I'm so excited! Maybe this shop has something rare for sale. A quick look wouldn't hurt. Exacto, es lo que vamos a hacer. Vale, vamos a ver... Bueno, no hay para ampliar, no es que haya mucho. Uf, tengo las tiendas súper bajitas, a ver. Eh, uf. A ver. Ahí, vamos a subirle un nivel a esto. Es que pff, si me dieran un bono de por tres estaría muy bien. Donar materiales, el pececito, el pececito. Vale, ahí está. Gel de popurrí. Podemos comprar gel de popurrí, eso está muy bien. Tienda de accesorios. Esta sí está bastante atrás, así que vamos a intentar igualarla un poco. Ahí está, ¿no? Ya, ya está. Nivel 10. Nada mal. Y bueno, la alimentación está bastante subidita, pero si la subimos un poquito más... Yo no digo nada, pero tenemos que donar insectos a la tienda de alimentación. A mí eso no me da buena espina. Venga, nivel 15. ¿Qué nos dan? A ver, tostada, postre, tortilla y fideos. Tortilla y fideos. Tiene, tiene que estar bueno. Vale. Vamos a comprar más arroz de sosa. Espérate, aquí no es. ¿Dónde está el arroz de sosa? O sea, la tienda de alimentación será en la posada de Mafino. Uh, sí, la tienda de alimentación será en la posada porque de hecho aquí no hay nada. Vamos a hablar con esta niña. ¿Se imagina es que todas las niñas del mundo fueran igual de educadas? Viviríamos en un mundo mejor. Venga. Creo que más adelante había más tiendas. Perdona si Super noisy. Es que tipo en inglés es un poquillo pijo hablando. Le dice super colegas, ¿sabéis? Super amigos y todo eso. A ver, eh, lo que estaba diciendo. Si estoy poco hablador en este gameplay es porque hay mucho tema acá. O sea, hay mucha cinemática y tal, como estáis viendo. Así que, bueno. Armas no tenemos nada. Aunque si ampliamos la tienda de armas no estaría mal. Um, uf. Tenemos muy poco. Tengo... Necesito materiales. Vale, pero al menos... Ah, bueno, son descuentos. Al menos ya tenemos a nivel 11. Hablemos con... Tenemos un niño aquí también que quería hablar, ¿no? Venga, vamos a hablar con este. Maldita sea, interceptado, ¿no? Mi cargamento. Ya... No sé qué, no sé cuánto. Vale, sí. Tenemos que matar monstruos luego. Eso lo haré fuera de cámara, seguramente. Madre mía. Qué buen negocio. A ver. Y el niño estaba aquí. Supongo que será lo del muñeco, ¿no? Sí, lo del muñeco. ¿O no? Eh, tú eres... ¿Podemos ayudarte? Eh, no, no importa. Si tienes algo que decir, dilo alto y claro. Tú... Eh, esto no te digo, tienes que hablar más alto. Espera, podría ser. Vale, 
Os parecéis a los criminales de los carteles. Uh. Eso es lo que temía. ¿De verdad no os has reconocido por esos dos carteles? No me lo puedo creer. Ya tendrás tiempo de creerte más tarde. ¡Corre! Puto niño. Ay, Dios. Vale. ¡Ey! Aquí hay algo. Aquí nos vamos a tirar un tiempecito en esta ciudad, así que he ido acostumbrando. He aparecido en, el, en la otra parte del mapa, ahora que lo pienso. ¿Habéis visto qué, qué carga más rápida tiene este juego? Uah, está súper bien optimizado. Y eso que es exclusivo, ¿eh? Para Play 3. Pero lo hicieron con un poquito como el orto, también os digo, ¿eh? Vamos a comprar un poquito de arroz de sosa. A ver... Arroz, 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 arroz... Ahí está el arroz, aquí. Tenemos uno grande. Pues vamos a pillar mediano y pequeño. Ahí está. ¿Y tú qué quieres? A ver. Otra vez no, mis padres no dejan de mandarme estas cosas. Son catálogos de posibles pretendientes para mí. Los he hecho mil veces que no quiero casar aún, pero no dejan de dar la lata con los nietos. Pero por supuesto, ese no es vuestro problema. Gracias por entregarme esto. No entiendo. ¿Para qué te dirigía? Gafas de sol. A ver. Vamos a ponerse a Alvin. ¡Ostras! <risa> Hay varias cosas que no tengo yo en mi partida... Estas le quedan mejor. Que no tengo en mi partida tocha. O sea que... Son rebelde? Ah, le queda bien. ¿Y el dragón mascota? Bueno. No tanto. Ah, el verde es horrible. Venga. 2.600 de euro. Ah, sí. By the face. Venga. Pues nada. Eh... Carretera Sarspach. Vereda de Kulma. Nosotros tenemos que ir, si no me equivoco, por aquí, ¿verdad? ¡Uh! ¿Qué hay aquí? A ver, ¿qué sus contáis? Premos. Well, good on you for making it all this way. I bet going through that checkpoint wasn't much fun. Uh, it wasn't that bad. We used to be able to trade with Azul freely. But now, with all these new regulations, it's almost impossible to do business. I've heard things are getting weird at Fort Gandala, too. I hear they're working on some kind of big-time spirit art. You think it's for war? It could well be. Between Rashigal and Azul? But why? I'm sure you've seen how the King of Rashgul has been consolidating power around himself. While on the other hand, the King of Arjul is some great hero who united all of the tribes by force. Two strong rulers in two neighboring countries. It's only natural they'd start bumping against each other. Pues, eh. There's been skirmishes, but we haven't had open war since the Battle of Fezabel 20 years ago. Hey, this could be the business opportunity of a lifetime. I'm sure it's possible. Well, but the people who got greedy during the last war were the first ones to die. Yeah, you're right. These new inspections have been pretty devastating to our business already. Hey, don't let it get you down. War isn't a certainty yet. War, huh? La guerra es lo peor que hay. A ver, que me vuelvo filósofo. Eh, no olvidéis a Drisel, nos ha invitado a tomarte. Ostras, ¿dónde era? ¿O de Drisel? Era. El sur oeste, ¿verdad? Sur oeste, sur oeste. Hmm. Claro, tenemos que ir por aquí. La música de este lugar me encanta. Seems I'm a bit excited. <risa> okay, excited. Igual se refería a emocionada, pero bueno. Cosas. Los traductores sabrán lo que hacen. We 
we've been waiting for you. Wow, you live here? A ver, ¿qué ocurre? Mira que te enciendes. Uh. Who was that? Have our guests departed? A que tiene una cara de malo que no se la aguanta. ¿Habéis ayudado a la hermana del gobernador? Please, let's continue our conversation in comfort. I see. So you protected my sister from wasting her money on worthless trinkets again. It's not worthless. Besides, I got a good deal and made some new friends in the bargain. Wahey! <laughs> Rowan, please look after our guests. It would be my pleasure, sir. I have some matters to attend to, if you will excuse me. I've got to run too. Huh? Nature calls. I better leave now before things get messy. Oh, eh, Jude, ¿por qué te has sonrojado? Así que al final le dabas a la carne y al pescado, ¿eh, PG? You actually sailed across the sea, Ellie? I've never even seen the sea before. What was it like? It's vast and wild, teeming with dangerous creatures. There are giant octopuses pretending to be rocks. Rock <laughs> octopuses? You don't say. And fish and eels and clams. Oh, I've seen clams. Uh, the shells anyway. They sell shell jewelry in the shops in the plaza. It's all so gorgeous. That sounds really nice. I'll give you one of my favorite pieces as a present next time, as a token of our friendship. Me parece que se siente muy sola esta chica. This I gotta see. So giving presents is a way to establish friendship? Uh, why yes. To the giver, a present is a symbol of trust. To the receiver, a present serves as a warm reminder of our friendship. And getting stuff for free doesn't stink either. I see. <laughs> It would appear my young mistress has made some very good friends. Make yourselves at home. Help yourself to tea and treats. Están tomando té con las tazas nuevas. Bueno. A ver. Pues llevamos ya 30 minutos, así que gente, lo vamos a dejar por aquí, vamos a ver 
si hay algún punto de guardado A ver, espérate Vamos a comprobar a ver si aquí... Sí, puede ser ¡Oye! No, cinemática, no, no Oh, oh No debería haber salido I'm afraid I can't permit you to leave just yet. Now that I know it was you who infiltrated the laboratory in Finmont. No, no quería hacerlo así, tío. What are you talking about? Save your denials. Alvin told me everything. Puto Alvin. What? Now what? Will you hand us over to the military? No. I want to know what you saw in that facility. Rashigal has undergone dramatic changes ever since Noctigal exceeded the throne. Even those of us in the six ruling houses are not told of his activities. The military is holding people captive and draining their mana to develop a new weapon. Human experimentation? He would go that far? I'd like to believe you're lying, but all the pieces fit. So Nautical is the man behind the experiments? The king of Rashigal? He would have to be. <sighs> It's hardly hospitable to keep Drissel's friends captive in our home. But you must leave this city at once. Thank you, Lord Clyde. Dejadme guardar. Yo quería activar el evento de... Ah, no puedo. Ah, fuck. De verdad, ¿eh? Me ha jodido eso. Me ha jodido porque quería... Qué malo, amiga. Bueno, eso ya lo leeremos en el próximo gameplay, así que vamos a guardar... Aquí no... Aquí. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, recordad que le podéis dar un me gusta, podéis ver otras series como Life is Strange, que la subí el domingo, podéis ver Metal Gear Solid 5 o lo que queráis. Así que nada, gente, un saludo y hasta la próxima.